ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கெனேடியன் பிவி சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்யூஜி அல்லது அசைலம் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் கனடாக்குள்ளே நீங்கள் நுழைய முடியுமா அப்படி நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரியான கிளைம் நீங்கள் பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் ரெஃப்யூஜியிலேருந்து ஒரு பிஆர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அதாவது பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு நீங்கள் மாற முடியும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெகுலராக என் கிளைண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ மேம் நாங்கள் எப்படி வந்து இன்னும் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸில் நாங்கள் உள்ளே வருது ரெஃப்யூஜியில் எங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி கொடுக்குறீங்களா எந்த மாதிரியான ரீசன் சொல்லி ரெஃப்யூஜியாக உள்ளே வரலாம் நம்ம கனடா என்ட்ரி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கிளைம் பண்ணலாமா ஏன்னா இருக்கிறதுலே ஈஸியான வே வந்து ரெஃப்யூஜி ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்ல அப்படிலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பட் உண்மையிலே அது அவ்வளோ ஈஸியாக உண்மையிலே நீங்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரெஃப்யூஜி இல்லை ஒரு அசைலம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டஸை வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான இவ்வளோ கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ரீஃபாக நான் டக் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸ்டேட்யூன் சரி முதல்ல யார் ரெஃப்யூஜியாக கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நான் முதல்ல கொடுத்துடுறேன் ஸோ யார் ரெஃப்யூஜியாக கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷன் ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களும் ப்ரொடெக்டட் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்களும் தான் இந்த ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸை கிளைம் பண்ண முடியும் இது என்ன ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறீங்க என்னென்னு புரியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நாடுகளில் அதாவது ஒரு இந்தியாவாக இருக்கலாம் ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கலாம் பாகிஸ்தானாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று எந்த நீங்கள் எந்த நாடை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அந்த நாட்டில் உங்களுக்கு சில தின் துன்புறுத்தல் ஏற்படுது அது 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 காரணமாக அதோடய பயத்தின் காரணமாக திரும்பவும் என்னோடய நாட்டுக்கே நான் போக முடியாது எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு ஒரு நாங்கள் போனால் என் உயிருக்கே ஆபத்து இருக்குது இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீசன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அப்போ கன்வென்ஷன் ரெஃப்யூஜிஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பர்சன் கேட்டகரியில் நீங்கள் வரலாம் இது எந்தெந்த அடிப்படையை சார்ந்து வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட பயத்தை தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுடைய இனம் அப்புறம் நம்மளுடைய ரிலீஜியன் உங்களோட மதம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய உங்களுடைய ஜெண்டர் அதாவது நீங்கள் ஆணா பெண்ணா இதை பொறுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துன்புறுத்தல் ஏற்படப்படுதா அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சோஷியல் குரூப் அதாவது நீங்கள் ஒரு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒரு திருநங்கையோ இல்லை ஒரு எல்ஜிபிடிக்யூவில் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உங்களால் வந்து உங்கள் நாட்டுக்கு திரும்ப போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று ரெண்டாவது அப்படி போனால் உங்களோட உயிருக்கே ஆபத்தாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலைனால நீங்கள் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கிளைம் பண்ணலாம் ஸோ ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் முதல்ல நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் உங்களால் தனிப்பட்ட முறையில் பர்சனலாக கிளைம் பண்ண முடியாது ரெஃப்யூஜின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு அகதி ஸோ ஒரு அகதியாக நான் வந்து இந்த நாட்டில் நான் வந்து இந்த தஞ்சம் புகுறதுக்கு வந்து நான் என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றத இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல ஒரு ரெஃப்யூஜியாக அதாவது ஒரு அகதியாக நீங்கள் நீங்களே சொல்லிக்க முடியாது ஒரு ரெஃபரல் வந்து ஐ ஐஆர்பி அப்படின்ற ஒரு போர்டுக்கு போகணும் அதாவது இமிகிரேஷன் அண்ட் ரெஃப்யூஜி போர்டு ஸோ இவங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்கள் சார்பாக ரெஃபரல் கொடுக்கணும் ஆமாம் இவங்க உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க திரும்ப அவங்க நாட்டுக்கு போனால் இறக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்படும் இவ்வளோ குடும்பம் அவங்கள அவங்க குடும்பத்தில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாகணும் கனடாவில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரல் கொடுப்பாங்க ஐஆர்பிக்கு அதாவது இமிகிரேஷன் ரெஃப்யூஜி போர்ட் கேனடா ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களோட ப்ரூஃப் உங்களோட எவிடென்சஸ் எல்லாத்தையும் கிளைம் உங்களோட கிளைம் எல்லாத்தையுமே பேசிக்லி ரெவ்யூ பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த பர்சன் வந்து ரெஃப்யூஜி அதாவது அகதிக்கு ஏற்ற ஆள் தான் இவங்க வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆள் தான் ஸோ இவங்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்து உங்களுக்கு பிஆர் வந்து ஆஸ் டேஸ் பாஸ் நம்ம கொடுத்தாகணும் இவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஓவரால் ப்ராசஸ் பட் இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கோ இல்லை அவங்க கொடுக்குறதுக்கோ ஒன்று நீங்கள் போய் சொல்லி உள்ளே வரீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் அப்படி ஒரு எதுவுமே எனக்கு காரணம் கிடைக்கல கனடாவுக்கு வர்றதுக்கு நான் ரெஃப்யூஜியாவது வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் அப்படி ஏதாவது நம்ம வந்து இல்லவே இல்லை ஆனால் நம்ம ரெஃப்யூஜியாக நம்ம கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ரெண்டு விதமான
ஸோ உங்களோட சொந்த நாட்டுக்கு சொந்த தாய் நாட்டுக்கு நீங்கள் திரும்ப போகவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் நான் வந்து பர்சனலாக இங்கே நிறைய ஸ்ரீலங்கன்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய கதைகள் அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து அவங்களோட சொந்த நாட்டுக்கு தாய் நாட்டுக்கு போகிறதுக்கே வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாடு அப்படின்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் மாதிரி மாற்றி மாற்றி போயிட்டுலாம் வந்திருக்காங்க அது வந்து அந்த நாட்டுக்கு தான் போயிருக்காங்கன்னு தெரியக்கூடாது அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த மாதிரியான பல சுச்சுவேஷன்ஸை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போது நீங்கள் கிளைம் போட்டுடுறீங்க ஒரு லாயர் மூலமாக ஒரு ஒரு போர்டு மூலமாக ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு கிளைமை போட்டுடுறீங்க ஸோ அந்த கிளைம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அவங்க என்ன மாதிரியான எவிடன்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து கேட்பாங்க எந்த மாதிரியான யூனோ டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வந்து எந்த பேசிஸில் கிளைம் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாமே உங்களையும் உங்கள் லாயரையும் பொறுத்தது இப்போ நான் நான் வந்து இங்கே ஒரு லாயர் கனடா இமிகிரேஷன் லாயர் ஸோ இப்போ ஏன் மூலமாக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து உங்களோட கேஸ் அனாலிசிஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்து ஏ டு ஜெட் நான் வந்து என்னெல்லாம் உங்களுடைய பாஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் என்னெல்லாம் நீங்கள் கொடுமைகள் அனுபவிச்சுருக்கீங்க இந்த பிரச்சனைனால அண்ட் மெயின் வந்து ஃபியூச்சர் தான் இங்கே ரெஃப்யூஜி கிளைம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ப்பாங்க ஃபியூச்சரில் நீங்கள் மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் நாட்டுக்கே திரும்பி போனால் உங்களுக்கு ஏற்படும் இப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம எவிடென்ஸாக சப்மிட் பண்ணுவோம் நீங்கள் ரிலீஜனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை இனம் அதாவது ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இனம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பிளாக் ரேஸ் இல்லைனா ஒயிட் ரேஸ் இல்லை ப்ரவுன் ரேஸ் நான் வந்து தமிழ் ரேஸ் நாங்கள் வந்து இனம் பிரச்சனை தான் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது ஸோ அந்த ரேஸ்னால உங்களுக்கு பிரச்சனையா இல்லை ரிலீஜனால பிரச்சனையா இல்லை நீங்கள் ஒரு திருநங்கை அதனால உங்களோட சொசைட்டியில் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு யூனோ பா பாதுகாப்பு இல்லாமல் ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களோ இந்த மாதிரியான எவிடன்ஸஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கிளைமை நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கிளைமை நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டக்கப்புறம் ஐஆர் ஐஆர்பிக்கு வந்து அனுப்புறதும் அனுப்பாமல் இருக்கிறதும் அந்த ஆஃபீஸர் கையில் இருக்குது ஸோ அந்த பிகினிங் இனிஷியல் ஆஃபீஸர் இனிஷியல் கேஸ் இவால்வேட்டிங் ஆஃபீஸர்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களோட கேஸை வந்து ஐஆர்பிக்கு இமிகிரேஷன் அண்ட் ரெஃப்யூஜி போர்டுக்கு அனுப்பலாமா வேண்டாமா அதுதான் உங்களோட முதல் சக்ஸஸ் ஐஆர்பிக்கு போயிடுச்சு ரெவ்யூக்கு போயிடுச்சுனாலே இவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஓகே இந்த ரெஃப்யூஜி கிளைம் வந்து பார்க்க வந்து வேலடாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஐஆர்பிக்கு வந்து இதை அனுப்பலாம் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் இந்த ரெஃப்யூஜி வந்து கிளைம் வந்து ஓகேவா இல்லையா அப்படின்றத அடுத்த லெவல் ஸோ ஐஆர்பி கிளைமுக்கு உங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஐஆர்பி போர்டுக்கு ஸோ இப்போ ஐஆர்பி போர்டுக்கு ஸோ ஐஆர்பிக்கு இப்போ அனுப்புகிறாங்க அதாவது அந்த போர்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்து இன்னும் அவங்க ரெண்டு மாதம் ஆகலாம் நாலு மாதம் ஆகலாம் ஆறு மாதம் ஆகலாம் இந்த பீரியடுக்குள்ளே சப்போஸ் இந்த இந்த ரிசல்ட் வர அது வந்து இந்த ஆறு மாதமோ பன்னெண்டு மாதமோ பதினோரு மாதமோ இந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரெஃப்யூஜியாக இல்லை உங்களுக்கு ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் இங்கே இருக்கணுமோ இல்லை ஒரு ஒர்க் பர்மிட் நீங்கள் பண்ணணுமோனா அதுக்கும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு இவங்க பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனையும் இவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுவாங்க மீன் டைம் நீங்க ரெஃப்யூஜியா இல்லையான்னு கன்சிடர் பண்றதுக்குள்ள அந்த மீன் டைம் ஓகே இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த அப்ரூவல் ரிஜெக்ஷன் ஃபேக்டருக்கு நம்ம வருவோம் இப்போ ஐஆர்பி நீங்கள் வந்து கிளைம் போடுறீங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுறீங்க உங்கள் லாயர் மூலமாக அண்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு கேஸ் கிரிட்டிக்கலான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது வந்து ரெஃப்யூஜி அசைலம் வந்து ஒரு லாயரால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியும் இல்லை ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இந்த ஸ்பான்சர் குரூப்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களால பண்ணி கொடுக்க முடியும் இதை தவிர உங்களால் பர்சனலாக பண்ண முடியாது அதாவது பண்ணவே கூடாது இமிகிரேஷன் போர்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஆஸ் அத ரூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து கென் நாட் அப்ளை ஃபார் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் அதான் அவங்களே வந்து அவங்கள வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது நான் வந்து ரெஃப்யூஜி நான் இங்கே வந்து இது பண்ணுறேன் அசைலம் கேட்டகரி வேறு அது வந்து நான் அது ஏன்னோ அது டோட்லி வேறு ரெஃப்யூஜி பற்றி மட்டும் தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ரெஃப்யூஜியாக ஆகிறதுக்கு அதாவது ரெஃப்யூஜியாக நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐஎல்ஸ் எழுதணுமா நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கணுமா நீங்கள் நல்ல ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்டணுமானா அதில் எதுவுமே தேவையில்லை பேசிக்லி உங்கள் உயிரை காப்
என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து கனடாவோட ப்ரொடெக்டட் பர்சன் கேட்டகரியில் வந்துடுறீங்க அதாவது கனடாவோட ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குது சரி ஏன் கனடா இதெல்லாம் பண்ணணும் கனடா வந்து ஏன் நான் ரெஃப்யூஜிக்கு வந்து நான் அடைக்கலாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் வந்து அவங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ட்ரீட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ்னு ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளே ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் அதாவது இந்தியாக்கும் ஒரு அமெரிக்காக்கும் இந்தியாக்கும் ஆஸ்திரேலியாக்கும் அப்புறம் கேனடாக்கும் யூஎஸ்க்கும் கேனடாக்கும் இந்தியாக்கும் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி யூஎன் என்ன பண்ணுறாங்க யூஎன் தான் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹெட் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஸோ அந்த யூஎன் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய ட்ரீ ட்ரீட்டிஸ் என்ன அக்ரிமெண்ட்ஸ் போட்டு காவினன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காவினன்ஸ் ட்ரீட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ இது என்னன்னா மியூச்சுவலாக அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஏதாவது நாட்டில் வந்து எங்கே எங்கே நா ஏதாவது நாட்டில் பிரச்சனைன்னு எங்கள் நாட்டில் தேடி தஞ்சம் புகுறதுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் அவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் போடுறாங்க இதுக்காக அவங்க கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி யாராவது வரும்போது அது ரெஜிட்டாக அதாவது உண்மையிலே ஜென்யூனாக வராங்களா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுறதும் அப்ரூவ் பண்ணாமல் போகிறதும் அவங்களோட இஷ்டம் ஆனால் அவங்க யாருமே நாங்கள் எந்த ரெஃப்யூஜியுமே நாங்கள் அடைக்கலம் கொடுக்க மாட்டோம்னு எந்த ஒரு நாடும் சொல்ல முடியாது அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் உங்களுக்கு பிஆரோ இல்லை பெர்மெட்டோ உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அண்ட்லி ரெஃப்யூஜிஸ்க்குன்னு சில பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குது மாதம் இவ்வளோ டாலர்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வந்த உடனே நாங்கள் இனிஷியல் டேஸில் நிறைய ரெஃப்யூஜிஸ்ட்டை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஃபுட் க்ராசரிஸ் அண்ட் யூனோ பெனிஃபிட்ஸ் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கான கொஞ்சம் நீட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஷெல்டர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து முன்னாடியே அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இது கொடுப்பாங்க பட் இந்த நாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொடுப்பாங்க அப்படின்ற ரொம்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் கனடா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஹியூமானிட்டி இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு நாடு அது வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த சிஸ்டமே அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே இது அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சுவலாக ரெஃப்யூஜியிலிருந்து பிஆர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு மாறுறதுக்கு பல வருஷங்கள் கூட ஆகலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஏன்னோ ரெண்டு வருஷம் ஆகலாம் ஒரு வருஷம் ஆகலாம் மூணு வருஷம் ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் ரிஜ் கேஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு அந்த கேஸ்லேருந்து நீங்கள் அப்பீல் போட்டு திரும்ப ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் கழித்து சில பேருக்கு பத்து பதினொரு வருஷம் கழிச்சுலாம் நான் வந்து பிஆர் கிடச்சிருக்கிறவங்கள நான் பார்த்துருக்குறேன் ஸோ இட் ஆல் ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஸோ வந்து ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து நீங்கள் பிஆர் அதாவது பர்மனென்ட் ரெசிடென்ட்டுன்னு எங்களை ம நம்மளை மாதிரி எல்லாருமே ஸோ அது ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ் அகதியிலேருந்து ஒரு பர்மனென்ட் ரெசிடென்ட் ஆஃப் கேனடா அதாவது நிரந்தர குடி உரிமை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து பத்து பதினோரு வருஷம் கூட ஆகலாம் அப்படின்றது தான் ரியாலிட்டி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அது வரைக்கும் எப்படி என்ன கதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெஃப்யூஜி ஒரு அகதியாகவே நீங்கள் வாழ்வீங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் மற்ற டைமில் கேஷ் ட்ராப் நீங்கள் வந்து தேடி சம்பாதிச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ஃபுல் டைம் ஜாப் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் போகலாம் அது ஒர்க் பர்மெண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் சரி இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கல ரெஃப்யூஜி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஐஆர்பிலேருந்து அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெரி சிம்பிள் ரெஃப்யூஜி ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மூணு மூணு நாலு அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்னும் நீங்கள் ப்ரீ ரிமூவல் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ரீசன்ஸ்க்காக என்னால் போக முடியாது இன்னொரு தடவை பாருங்கள் அவர் வந்து சரியான இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்க்கல ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இதில் இந்த மாதிரியான அசஸ் பண்ண சொல்லி நீங்கள் இன்னொரு தடவை அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணலாம் அது வந்து அந்த அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இன்னொரு தடவை அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க இது வந்து இன்னொரு இன்னொரு செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரெஃப்யூஜி ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது அப்பீல் போகலாம் அதாவது மேல்முறையீடுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹைகோர்ட்லேருந்து மேலே சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மேல்முறையீடு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நான் கரெக்டான ரீசன்ஸ்க்காக தான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் இந்த இந்த ஆஃபீஸர் வந்து என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங
ஜுடிஷியரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் அட்வொகேட்ஸ் ஜுடிஷியரி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஜட்ஜஸ் அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ஜுடிஷியரி டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அட் கலெக்டர்ஸ் அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடிஸ் அது அந்த ஒவ்வொரு தாலுக் ஆஃபீஸ் அந்த ஆஃபீஸ் முனிசிபாலிட்டி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல வரும் ஸோ இப்போ இந்த ஜுடிஷியல் ரெவ்யூ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பர்சன் அதாவது இந்த ஐஆர்பின்றது ஒரு தனிப்பட்ட போர்டு இல்லையா அவங்க ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்ல சம்மந்தப்படுறவங்க இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணும்போது இல்லை உங்களை வந்து அகேன்ஸ்டாக உங்களுக்கு சரியான தீர்ப்பு வழங்காத போது அதுக்கு மேலே நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஜுடிஷியரிக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரெவ்யூ போடலாம் இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து கரெக்டாக இவங்களோட அத்தாரிட்டியை வந்து பயன்படுத்தலை இவங்களுடைய அத்தாரிட்டியை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஜுடிஷியல் ரெவ்யூ பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இது கரெக்டாக தப்பான்னு பார்த்து ரெவ்யூ பண்ணணும் அப்படி தப்புனா நீங்கள் வேறு வந்து ஒரு 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 வேற ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அப்பீல் போடுவாங்க கிட்டத்தட்ட அப்பீல் பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியராக புரியறதுக்கு சொல்லணும்னா கோர்ட்டுக்கு டைரெக்டாக போய் அப்பீல் பண்ணுறது முன்னாடி நான் அப்பீல்னு சொன்னது வந்து போர்டிலருந்து இன்னொரு ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு போகும் ஸோ இது ஒரு மூணு ஆஃப் த ஆப்ஷன் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபைனல் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப வந்து காமனான ஆப்ஷன் சொல்லலாம் எழுபது பர்சன்ட் ஆஃப் த கிளை கிளைம்ஸ் கிளைமெண்ட்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து போடுவாங்க அதாவது கிளைம் பண்ணுறவங்க கிளைமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கிளைமெண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த கிரவுண்டில் தான் போடுவாங்க அதாவது ஹியூமனிட்டி அண்ட் கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ் அதை அதாவது ஹியூமனிட்டி அண்ட் கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஹியூமனிட்டி அண்ட் கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமனிட்டி பேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதாபிமானம் சார்ந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கனடாவில் எனக்கு இருக்க இடம் கொடுங்க அகதியாவோ ஒரு ஒரு அசைலமாவோ எனக்கு வந்து இடம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறது தான் இந்த ஹியூமனிட்டி அண்ட் கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு உங்கள் நாட்டுக்கு போனால் பிரச்சனை உங்கள் இது அந்த காரணங்கள்லாம் அது தனி அதுவுமே மனிதாபிமான மனத்தில் தான் கொடுக்குறாங்க ஹியூமனிட்டி பேஸில் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இந்த கிரவுண்டு பியூராக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் கனடா விட்டு உங்களுக்கு ஏன் அனுப்பக்கூடாதுன்ற ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஹியூமனிட்டி அண்ட் கம்பேஷனேட் கிரவுண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப கை குழந்தை இருக்குது நான் இதை கூட்டிகிட்டு நான் எப்படி போக முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் என்னோடய குழந்தையுடைய படிப்பு அதோடைய வாழ்க்கை அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நான் இந்த கிரவுண்டில் நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை என்னோடய கணவனுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியலை அவங்க ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க இந்த 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 நோய் இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அவங்களுக்கு நான் என்னோடய நாட்டை கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்கள வந்து இந்த என்னுடைய ஆல்ரெடி எனக்கு இந்த மதத்தினால என்னை இவ்வளோ வந்து அவங்க நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க என்னை ஆல்ரெடி கொண்டுருவாங்கன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது என்னோடய கணவனை வந்து ஆல்ரெடி காப்பாற்ற முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கர கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்து இருக்கிற ஒரு ஹியூமனிட்டி கிரவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் எனக்கு முப்பத்தி வரக்கூடிய கிரவுண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ரெஃப்யூஜி இல்லாமல் நீங்க கிளைம் பண்ணக்கூடிய மத்த மத்த ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக வந்து என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே போகுது அப்படின்றதுனால நான் ரொம்ப கரெக்டாக வந்து கண்டென்ட்டும் கொடுக்கணும் அதே டைமில் ரொம்ப ட்ராக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக ப்ரீஃபாக எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது போக வேறு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கூடிய சீக்கிரம் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியும் உங்களால் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மூல மேலே ஒரு வீடியோ பார்க்குறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் இதை ஒரே ஷார்ட்டில் உங்களுக்காக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் Um, thank you so much for watching. Refugee பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரியப்படுது தேவைப்படுது அப்படின்னாலோ இல்லை அவங்க அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்வலாக நான் வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் வீடியோவே போட மாட்டிருக்கீங்க நீங்கள் கடைசியாக ஒரு வீடியோ போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ